নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগত জানাইছো মানে পার্থ বরা প্রিয় দর্শক বাজেট দুহাজার চব্বিশ ইতিমধ্যে দাখিল করা হল বাজেট পাঠ করলে দেশের বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনে নতুন ইনকাম টেক্সর নিয়ম নতুন আয়কর নিয়ম ঘোষণা করেছে বিশেষ করে সেলেরিড দরমহা দরমহাভোগীসলের কারণে প্রযোজ্য হব এই নতুন আয়কর নিয়ম নতুন ইনকাম টেক্সর নিয়ম এটা যদি নতুন নিয়ম সেই নিয়ম অনুযায়ী কিমান রেহাই পাব প্রত্যক্ষ কর প্রদান করা সকলে প্রত্যক্ষ কর প্রদান করা সকলে বা ইনকাম টেক্স আয়কর প্রদান করা আয়কর প্রদান করা সকলে কিমান রেহাই পাব এই মুহূর্তের এই সেইটু হয়েছে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যাবারপর নতুন এক রিজিম নতুন এক পদ্ধতি আয়কর উদ্ভাবন করা হয়েছিল যাবারপর অন্যান্য যাবর এক্সেমশন পাওয়া যায় আয়কর সেইবর এক্সেমশনের মূল মূল এক্সেমশনব প্রত্যাহার করে নতুনক স্টেণ্ডার্ড ডিডাকশনের ব্যবস্থা আরম্ভ করা হয়েছিল আর সেই স্টেণ্ডার্ড ডিডাকশনত যান টেক্সেবল এমাউন্ট স্টেণ্ডার্ড স্টেণ্ডার্ড ডিডাকশনের স্টেণ্ডার্ড ডিডাকশন পদ্ধতির অনুযায়ী নিয়ম অনুযায়ী যদি টেক্সেবল এমাউন্ট সেই এমাউন্টটোর সকুরে কারণে পঞ্চাশ হাজার টাকা ডিডাক্ট হয়ে যায় মাইনাস হয়ে যায় বিয়োগ হয়ে যায় কারোবার যদি টেক্সেবল এমাউন্ট পাঁচ লাখ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঁচ লাখ টাকার মাইনাস করলে থাকে গে চারি লাখ পঞ্চাশ হাজার গতি টেক্স তো নির্ধারণ করা হয় চারি লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এইবার এইবার স্টেণ্ডার্ড ডিডাকশন বৃদ্ধি করে করা হয়েছে পঁয়সত্তর হাজার টাকা কারোবার যদি টেক্সেবল ইনকাম বছরি পাঁচ লাখ টাকা টেক্সেবল ইনকাম বছরি পাঁচ লাখ টাকা সেই পাঁচ লাখ টাকার বিয়োগ করা হব পঁয়সত্তর হাজার টাকা অর্থাৎ চারি লাখ পঁচিশ টাকা পঁচিশ হাজার টাকাতহে কর দিব লাগিব পুনের প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটু আহ নতুন যি নিয়ম নতুন আয়কর যি নিয়ম এই নিয়ম অনুসরি আপনি কিমান কর দিব লাগিব সেই কথা কেনক ক্যালকুলেট করব এই মুহূর্তের ডর প্রশ্ন যুক্ত প্রশ্নের উত্তর সাকি আপনার সকালে বিচারি আছে যদি সি এ সি এ সকল ইতিমধ্যে এই মুহূর্তে ব্যস্ত আগর তো বিত্তীয় বর্ষ অর্থাৎ দুহাজার তেইশ চৌবিশ বিত্তীয় বর্ষর টেক্স আয়কর প্রদান করার শেষ তারিখটা হয়েছে অন্তিম তারিখটা হয়েছে একত্রিশ জুলাই গতি ব্যস্ত ক্লায়েন্ট সকল দুহাজার তেইশ দুহাজার চৌবিশ বর্ষর আয়কর প্রদান করার কামত ব্যস্ত গতি নতুন টেক্স রিজিম তো অধ্যয়ন করব একত্রিশ জুলাইর পিছন সচরাচর একত্রিশ জুলাইর পিছতে অধ্যয়ন করব কারণ এই নতুন টেক্স রিজিম তো প্রয়োজন হব যে নতুন নিয়ম আছে প্রয়োজন হব যেটা এই বিত্তীয় বছর তো শেষ হব বহুক নতুন নিয়ম প্রিয় দর্শক বহুক নতুন নিয়ম এইবার টেক্স রিজিমত অনা হল সেই নিয়মকটার কথা আপনাদের সাকে জানেই কারণ টিভির যে ব্রেকিং নিউজ ব্রেকিং নিউজত সেই নতুন নিয়মকটার কথা বা কিমান পর্যায়ের ইনকামলকে ইনকাম টেক্স রেহাই দিয়া হয়েছে কিমান পর্যায়ের ইনকামলকে কিমান ব্রেকেটত কিমান শতাংশ টেক্স লাগু হব সেইবর বিশ্লেষণ আগবাওয়া হয়েছে কিন্তু আমি উত্তর দিব বিচার কারোবার যদি পাঁচ লাখ টাকা বছরি আয় বা পাঁচ লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা কারোবার যদি বছরি টেক্সেবল এমাউন্ট দরমহারপর কি টাকা টেক্স দিব লাগিব কারোবার যদি সাত লাখ টাকা বছরি টেক্সেবল এমাউন্ট কি দিব লাগিব কারোবার যদি দশ লাখ টাকা টেক্সেবল এমাউন্ট বছরি কি আয়কর প্রদান করব সেই ক্যালকুলেশন তো দেখাবল চেষ্টা করি কিন্তু প্রথমতে দুহাজার চব্বিশ বর্ষ দুহাজার চব্বিশ পঁচিশ বিত্তীয় বর্ষত ইনকাম টেক্সক ল কি কি নতুন নিয়ম প্রযোজ্য করা হল প্রথম কথা মানে ইয়াত দুহাজার তেইশ আর দুহাজার চব্বিশ বর্ষ বলে লিখিল কম্পেরিজন তো দিবল এই ইয়াত লিখিল দুহাজার চব্বিশ আর দুহাজার পঁচিশ বর্ষ অর্থাৎ চলিত বৃত্তীয় বর্ষত দুহাজার তেইশ আর দুহাজার চব্বিশ বর্ষত তিন লাখ লোকে কোনো ধরনের ইনকাম টেক্স দিয়ার ব্যবস্থা নাছিলে শূন্যর পর তিন লাখ লোক এক্সেম করা হয়েছিল আয়কর দিব না এইবারও শূন্যর পর তিন লাখ লোক সেই একে ব্যবস্থা বাহাল রখা হয়েছে শূন্যর পর তিন লাখ লোক আয়কর প্রদান করব না যাবার আসলে তিন লাখর পর ছয় লাখ লোক তিন লাখর পর ছয় লাখ লোক তিন লাখ লোক আয়কর দিব না তিন লাখর পর ছয় লাখ লোক যার ইনকাম পাঁচ শতাংশ আয়কর দিব লাগিব পাঁচ শতাংশ কেনদরে ক্যালকুলেট করা হয় বুঝাম প্রিয় দর্শক বহুতে আপনাদের জানেই আপনার সংযুক্ত হব পে কিনা মন্তব্য থাকলে এই বিশ্লেষণের মাজতে মন্তব্য করব পে তিন লাখর পর ছয় লাখ লোক দুহাজার তেইশ চৌবিশ বছর পাঁচ শতাংশ আসে এইবার পাঁচ শতাংশ ইনকাম টেক্স দিব লাগিব যার তিন লাখর পর সাত লাখ লোক টেক্সেবল এমাউন্ট যার তিন লাখর পর সাত লক্ষ লোক যখন যখন টেক্সেবল এমাউন্ট রিবেট বিভিন্ন কারণ রিবেট পাব পে বা ইয়াতক বেশি সেলেরি হব পে সেলেরি কম্পোনেন্টব বহুক কম্পোনেন্টত টেক্স রেহাই পাব পে বা নন টেক্সেবল হব পে কিন্তু তিন লাখর পর সাত লাখর 
লৈকে যার দরমহা আর সেই দরমহার যদি সাত লাখর সাত লাখে যদি টেক্সেবল টেক্স দিব লাগে কর দিব লাগে পাঁচ শতাংশ তিন লাখর পর সাত লাখলকে পাঁচ শতাংশ কর এটা যাবার আসলে ছয় পা ন লাখলকে টেক্সেবল এমাউন্টত দশ শতাংশ এইবার ছয়ের পা এইবার যেহেতু এইবার সাতর পর যেহেতু সাত লাখ পাঁচ শতাংশতে কাবার হল সাতর পর এইবার সাতর পর দশ লাখলকে হল দশ শতাংশ সাতর পর দশ লাখলকে যার ইনকাম দশ শতাংশ সাতর পর দশ লাখলকে যার ইনকাম দশ শতাংশ দিব লাগিব কিছু সকাহ দিয়া হয়েছে যাবার আসলে যাবার আসলে পুনের যাবার পরিসংখ্যাটা দিব বিচার যাবার ছয় পর নলকে আমি আগবালো এটা নয় বারলকে নয় বারলকে লাখলকে বছরি ইনকাম যার আসলে যাবার বা বছরি টেক্সেবল বছরি ইনকামর যদি বারো লাখলকে টেক্সেবল এমাউন্ট আসলে দিবলগা হয়েছিল পনেরো শতাংশ এইবার পনেরো শতাংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দশর পর বারো লাখলকে পনেরো শতাংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দশ দশর পর বারো লাখলকে টেক্স দশর পর বারো লাখলকে বছরি উপার্জন করা লোকসল লোকসলে পনেরো শতাংশ টেক্স দিব লাগিব অর্থাৎ এই ব্রেকেটত পনেরো শতাংশ টেক্স দিব লাগিব সেই ধরনের তারপর বারর পর পনেরো লাখলকে যার এই ব্রেকেটট বারর পনেরো লাখলকে এই ব্রেকেটট যার ইনকাম এই ব্রেকেটট টেক্স দিব লাগিব বিশ পার্সেন্ট আসলে দুহাজার তেইশ সনত এইবার দিব লাগিব সেই বারর পর এই ইয়াত কোনো সাল সলনি হওয়ার হওয়া নাই বারর পর পনেরো লাখলকে বিশ শতাংশ দিব লাগিব আর পনেরোর পর ওপর পনেরোর পর উপরলকে পনেরো পনেরো লাখর পর উপরলকে যখন পনেরো লাখর পর উপরলকে পনেরো লাখর পর উপরলকে পনেরো লাখর উপর যখন বছরি যখন বছরি আই ত্রিশ শতাংশ দিব লাগিব এই হয়েছে নতুন নিয়ম এটা আমি মূল বিষয়টলে আহ যদি সাত লাখ টাকা কারোবার সাত লাখ টাকা কারোবার সাত লাখ টাকা যদি কারোবার টেক্সেবল এমাউন্ট সাত লাখ টাকা যদি কারোবার টেক্সেবল এমাউন্ট তেও দুহাজার তেইশ দুহাজার চব্বিশ বর্ষত কেন কর দিব লাগিছিল অর্থাৎ যাত বিত্তীয় বর্ষত কেন কর দিব লাগিছিল তার বিশ্লেষণটা আগবাব বিচার যাবার স্টেন্ডার্ড ডিডাকশন আসলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা স্টেন্ডার্ড ডিডাকশন আসলে অর্থাৎ টেক্সেবল ইনকাম হল হয়ে গেছিল গে ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর এই ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজারের তিন লাখলকে কোনো ধরনের কর দিব নালে কারণ শূন্যের পর তিন লাখলকে ইনকাম টেক্স রেহাই দিয়া হয়েছিল তিন লাখলকে কোনো ধরনের কর দিব নাল গতি টেক্সেবল এমাউন্ট ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজারের পর যদি তিন লাখ মাইনাস করে টেক্সেবল এমাউন্ট হয় গে হয় গে টেক্সেবল এমাউন্ট হয়ে গে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা টেক্সেবল এমাউন্ট হয়ে গে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছয় লাখর পর ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজারের পর যদি আপনি তিন লাখ মাইনাস করে টেক্সেবল এমাউন্ট হয়ে গে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার দিব লাগিব পাঁচ শতাংশ ইনকাম টেক্স তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার পাঁচ শতাংশ হয়ে গে সোতেরো হাজার পাঁচশ টাকা অর্থাৎ সাত লাখ টাকা যার দুহাজার তেইশ চব্বিশ বর্ষর বিত্তীয় বিত্তীয় বর্ষর টেক্সেবল এমাউন্ট যার সাত লাখ টাকা আসিল সোতেরো হাজার পাঁচশ টাকা দিব লাগে কেন দিব লাগে পঞ্চাশ হাজার স্টেন্ডার্ড ডিডাকশন আন কোনো এক্সেমশন নাপায় ট্রেভেলিং এলায়েন্স ইত্যাদি ইত্যাদি এক্সেমশন ক্লেইম করব নয় পঞ্চাশ হাজার টাকার টাকা এটা স্টেন্ডার্ড ডিডাকশনের উপর কমাই দিয়া হয় টেক্সেবল এমাউন্ট পঞ্চাশ হাজার টাকা কমাই দিয়ার পিছন হলগে ছয় ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তিন লাখ টাকালেও একটু টেক্স দিব নাল ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার পর পুনের তিন লাখ টাকা মাইনাস করা হল থাকিলে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থাৎ টেক্সেবল এমাউন্ট হয়েছে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার পাঁচ শতাংশ সরকারক অতিরিক্তভাবে পাঁচ শতাংশ সরকারক আয়কর প্রদান করব লাগে আর সেই এমাউন্ট হয়ে গে সোতেরো হাজার পাঁচশ টাকা সোতেরো হাজার পাঁচশ টাকা প্রিয় দর্শক মনে রাখব এটা এই অনুরূপ ধরনে সাত লাখ টাকা যদি কোনোবাই দরমহা লাভ করে সাত লাখ টাকা যদি কারোবার দরমহা সাত লাখ টাকা যদি কারোবার দরমহা সেভেন এল এইটো বিত্তীয় বর্ষত নতুন নিয়ম যি নিয়ম আজি নির্মলা সীতারমণে ঘোষণা করেছে সেই নতুন নিয়ম অনুসরি কিমান টাকা কর দিব লাগিব স্টেন্ডার্ড ডিডাকশন কিমান সাত লাখ টাকা মানে ইয়ার লিখিল সাত লাখ টাকা দরমহা স্টেন্ডার্ড ডিডাকশন লাভ করলে পঁয়সত্তর হাজার টাকা আন কোনো এক্সেমশন নাপায় স্টেন্ডার্ড ডিডাকশন এটা ধরে দিয়া হয়েছে 
ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যনত পঁয়সত্তৰ হাজাৰ টকা তেওঁ মাইনাচ কৰিলে তেওঁ টেক্সেবল এমাউণ্ট হ'লগৈ ছয় লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকা ছয় লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকা তিনি লাখলৈকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ টেক্স দিব নালাগে কাৰণ তিনি লাখলৈকে ইনকাম টেক্স একজেম কৰা হৈছে শূন্য ইনকাম টেক্স গতিকে তেওঁ এক্সে টেক্সেবল ইনকাম হ'লগৈ তিনি লাখ পঁচিছ হেজাৰ টকা হয় তিনি লাখ পঁচিছ হেজাৰ টকা তেওঁৰ টেক্সেবল ইনকাম হ'লগৈ তিনি লাখ পঁচিছ হেজাৰ টকাৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্ট এট দ্য ৰেট অফ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট তেওঁ ইনকাম টেক্স প্ৰদান কৰিব লাগিব যদিহে ছেভেন লাখ তেওঁৰ টেক্সেবল ইনকাম আৰু তিনি লাখ পঁচিছ হেজাৰ টকা পাঁচ পাৰ্চেণ্ট হৈ গৈ ষোল্ল হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা ষোল্ল হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা তেওঁ নতুন নিয়ম অনুসৰি সাত লাখ টকা যাৰ টেক্সেবল এমাউণ্ট বছৰি তেওঁ ষোল্ল হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা টেক্স প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু পূৰ্বতে এমাউণ্টটো আছিলে সোতৰ হেজাৰ পাঁচশ টকা যোৱাটো বিত্তীয় বৰ্ষত যি নিয়ম আছিলে সেই নিয়ম অনুসৰি সাত লাখ টকা পোৱা সাত লাখ টকা টেক্সেবল ইনকাম উপাৰ্জন কৰা সাত লাখ টকা টেক্সেবল ইনকাম থকা বছৰি ইনকাম থকা এজন ব্যক্তিয়ে দুহেজাৰ আগৰটো বিত্তীয় বৰ্ষত যোৱাটো বিত্তীয় বৰ্ষত সোতৰশ সোতৰ হেজাৰ পাঁচশ টকা দিব লাগিছিল এইবাৰ দিবলগীয়া হৈছে তেওঁ ষোল্ল হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা তেওঁ ৰাহি হ'ল কিমান এহেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা গতিকে কেলকুলেশ্যনটো আপোনালোকে বুজিলেই এই ধৰণে নিৰ্মলা সীতাৰমণে ভাৰতবৰ্ষৰ মধ্য মধ্যবিত্ত লোকসকলক এই ধৰণে সকাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সাত লাখ টকা যাৰ দুহেজাৰ তেইছ চৌবিছ বছৰত টেক্সেবল উপাৰ্জনৰ সাত লাখ টকা যাৰ টেক্সেবল এমাউণ্ট আছিলে তেওঁ দিব লাগিছিলে দুহেজাৰ তেইছ চৌবিছ বিত্তীয় বৰ্ষত সোতৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা নতুন নিয়ম এইবাৰ যি নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে সেই নিয়ম অনুসৰি তেওঁ দিব লাগিব ষোল্ল হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা প্ৰিয় দৰ্শক কিন্তু এইবোৰ কেলকুলেশ্যন কৰা এইবোৰ কেলকুলেশ্যন আমি কৰিছোঁ এই সাত লাখ টকাক টেক্সেবল এমাউণ্ট হিচাপে গণ্য কৰি সাত লাখ টকা উপাৰ্জন হিচাপে গণ্য কৰা নাই বা মান্থলি চেলেৰি হিচাপে মাহেকীয়া দৰমহা হিচাপে গণ্য কৰা নাই কাৰণ দৰমহাৰ দৰমহা যিবোৰ দৰমহা আমাৰ চাকৰিয়ালসকলে পায় সেই দৰমহাসমূহত বিভিন্ন কম্পনেণ্টত ভাগ কৰা থাকে তাৰে কিছু টেক্সেবল কম্পনেণ্ট থাকে কিছু কিছু নন টেক্সেবল কম্পনেণ্ট থাকে এনে কিছুমান কম্পনেণ্ট থাকে যিবোৰৰ টেক্স প্ৰদান কৰিব নালাগে আৰু সেই ধৰণে আমাৰ চিটু চি 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 যিটো এমাউণ্ট সেই গোটেই এমাউণ্টটোৰ আমি টেক্স টেক্স প্ৰদান কৰিও টেক্স দিব নালাগে সেই চিটু চিৰ যিটো টেক্সেবল এমাউণ্ট সেই টেক্সেবল এমাউণ্টটোৰহে আমি চৰকাৰক টেক্স দিব লাগে আৰু এই সাত লাখ টকাটো আমি টেক্সেবল এমাউণ্ট হিচাপে ধৰিহে আমি কেলকুলেশ্যনটো কৰিছোঁ অংকটো কৰিছোঁ আৰু অংকটো কৰি আমি পাইছোঁ দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বিত্তীয় বৰ্ষত সাত লাখ টকা যাৰ টেক্সেবল এমাউণ্ট আছিল বছৰি তেওঁ সোতৰ হেজাৰ পাঁচশ টকা দিব লাগিছিলে আৰু এইবাৰ কিন্তু নতুন নিয়ম অনুসৰি তেওঁ ষোল্ল হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকাহে দিব লাগিব গতিকে তেওঁ ৰাহি হৈছে এহেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা অনুৰূপ অংকটো ইয়াতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যি এই ষোল্ল হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ বা সোতৰ হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ কথা কোৱা হ'ল বিশেষকৈ সাত লাখ টকালৈকে সাত লাখ টকালৈকে যাৰ উপাৰ্জন বা সাত লাখ টকালৈকে যাৰ টেক্সেবল এমাউণ্ট তেওঁক ইনকাম টেক্সৰ ক্ষমা কৰিব মই ইনকাম টেক্সৰ যি এইটি ছেভেন এ নিয়ম আছে এই নিয়মৰ অনুসৰি এই যি ষোল্ল হেজাৰ বা ষোল্ল ষোল্ল হেজাৰ বা সোতৰ হেজাৰ টকা হ'ল ইনকাম টেক্সৰ সোতৰ হেজাৰ পাঁচশ বা ষোল্ল হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা হ'ল এইটি ছেভেন এৰ যোগেদি ৰিবেট প্ৰদান কৰা হয় অৰ্থাৎ এই ষোল্ল সোতৰ হেজাৰ টকা সাত লাখ টকা টেক্সেবল এমাউণ্টৰ যি টেক্স হ'ল বছৰি যি ইনকাম টেক্স হ'ল ষোল্ল বা সোতৰ হেজাৰ টকা ছিক্সটিন কে বা ছেভেণ্টিন কে এই ছেভেণ্টিন কে বা ছিক্সটিন কে টেক্স দিব নালাগে এইটি ছেভেন এৰ অনুসৰি ৰিবেট দিয়া হয় গতিকে এক প্ৰকাৰ যিসকল চেলেৰিত দৰমহাভোগী লোক আছে তেওঁলোকে সাত লাখ টকা তেওঁলোকৰ যদি সাত লাখ টকা টেক্সেবল ইনকাম তেওঁলোকে যদি টেক্সেবল ইনকাম সাত লাখ টকা দেখুৱাইছে সেই টেক্সেবল ইনকামৰ যদি তেওঁলোকৰ টেক্স ষোল্ল হাজাৰ বা সোতৰ হাজাৰ টকা আহিছে ইনকাম টেক্স ৰুল এইটি ছেভেন এৰ অধীনত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পইচা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰ নালাগে সেই ধৰণে ৰিবেট এটা প্ৰদান কৰা হয় অনুৰূপ ধৰণে মই যদি অংকটো অংকটো আঠ লাখ টকাৰ কৰিব বিচাৰোঁ পুৰণি নিয়মৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোৱে আঠ লাখ টকাৰ যদি আমি পৰিসংখ্যাটো চাব বিচাৰোঁ আঠ লাখ টকা যদি কাৰোবাৰ টেক্সেবল টেক্সেবল ইনকাম বছৰি ইয়াৰলি ৱাই বুলি লিখিলোঁ প্ৰথমতেই আপোনাৰ ডিডাকচ আঠ লাখ টকা তেওঁৰ ইনকাম তেওঁ প্ৰথমতেই ডিডাকচন পাব ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ ডিডাকচন পোৱাৰ পিছত তেওঁৰ টেক্সেবল
পঞ্চাছ ফাইভ পার্সেন্টর দরত ফাইভ পার্সেন্টর যা পাঁচ শতাংশ দরত তিন লাখের তিন লাখের সাত লাখলেক প্রদান করব বিশ হাজার টাকা আর অতিরিক্ত যা পঁচিশ হাজার টাকা থাকলে সেই পঁচিশ হাজার টাকাটো কারণ সাত লাখত উপর ইনকাম তিন লাখের পরে সাত লাখলেক পাঁচ শতাংশ দরত বিশ হাজার টাকা প্রদান করলে এই যে অতিরিক্ত পঁচিশ হাজার তো পঁচিশ হাজার তো কারণ উপর ব্রেকেটটু পড়লে দরমহা সাত যেহেতু সাত লাখের পর দশ লাখলেক দশ শতাংশ ইনকাম টেক্স দশ শতাংশ ইনকাম টেক্স এই পঁচিশ হাজার অতিরিক্ত পঁচিশ হাজার অতিরিক্ত যে পঁচিশ হাজার এই পঁচিশ হাজার দশ শতাংশ এই যে পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার দশ শতাংশ ইনকাম টেক্স দিব লাগিব পঁচিশ হাজার দশ শতাংশ হলগে পঁচিশশ অর্থাৎ আট লাখ টাকা যার টেক্সেবল এমাউন্ট দিব লাগিব বাইশ হাজার পাঁচশ টাকা বাইশ হাজার পাঁচশ টাকা দিব লাগিব আঠ লাখ টাকা তার যার ইনকাম বাইশ হাজার পাঁচশ টাকা দিব লাগিব কেনক আট লাখ টাকার প্রথমতে আমি স্টেন্ডার্ড ডিডাকশন তো মাইনাস করল টেক্সেবল এমাউন্ট হলগে সাত হাজার সাত হাজার সাত লাখ পঁচিশ হাজার টাকা সাত লাখ পঁচিশ হাজার টাকার যদি আমি ব্রেক আপ তো চাও তিন লাখলেক টাকাও দিব নাগে তিন লাখের পর সাত লাখলেক দিব লাগিব বিশ হাজার টাকা পাঁচ শতাংশ রেটত আর সাতর সাত লাখের পর দশ লাখলেক দিব লাগিব দশ শতাংশ গতি সাত লাখের উপর অতিরিক্ত ইনকাম টেক্সেবল ইনকাম হয়েছিল পঁচিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকার দশ শতাংশ দিব লাগিব পঁচিশ হাজার টাকার দশ শতাংশ হয়গে পঁচিশ হাজার টাকার দশ শতাংশ হয়গে পঁচিশশ টাকা গতি বিশ হাজার আর পঁচিশশ টাকা যদি পঁচিশ বিশ হাজার টাকা আর পঁচিশশ টাকা যদি যোগ করে দিয়ে এমাউন্ট আমি পাঁচ বাইশ হাজার পাঁচশ টাকা গতি আট লাখ টাকা যার টেক্সেবল ইনকাম বছরি বাইশ হাজার পাঁচশ টাকা ইনকাম টেক্স পরিশোধ করব এইটোয়ে হয়েছে হিসাব এটা প্রিয় দর্শক নির্মলা সীতারামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিছে ফেক্স দিছে কে নতুন নিয়ম য প্রযোজ্য করা হয়েছে সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড স্টেন্ডার্ড ডিডাকশন আর যতুন ব্রেক আপ প্রদান করেছে এই নতুন নিয়ম অনুসরি এগারী বিশ লাখলেক দরমহা পয়া এগারী এগারী ব্যক্তিয়ে বা বিশ লাখ উপার্জন করা এগারী ব্যক্তিয়ে সতেরো হাজার পাঁচশ টাকালেক রাহি করব ইনকাম টেক্স কম দিব লাগিব আগর নিয়মর তুলনাত এটা সেয়া কেন হব এই পরিসংখ্যা যদি এই পরিসংখ্যা বিশ্লেষণ করলে আমি কেনক টেক্স ডিডাকশন হয় বা কেনক কর আমি প্রদান করব লাগে তার সম্পূর্ণ এক রূপরেখা গম পাই যাম প্রথম কথা বিশ লাখ টাকা টেক্সেবল ইনকাম বিশ লাখ টাকা টেক্সেবল ইনকাম বিশ লাখ টাকা টেক্সেবল ইনকাম যদি কারোবার হয় আমি দুহাজার তেইশ আর দুহাজার চব্বিশ বিত্তীয় বর্ষত কেনক টেক্স দিব লাগিব তার বিশ্লেষণটু আতরাম বিশ্লেষণটু আগ্রহাম বিশ লাখ টাকা দুহাজার তেইশ আর দুহাজার চব্বিশ বর্ষত স্টেন্ডার্ড ডিডাকশন আসে ফিফটি কে পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থাৎ টেক্সেবল ইনকাম আসে উনৈশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা কারণ পঞ্চাশ হাজার টাকা ডিডাকট হল উনৈশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকাহে টেক্সেবল ইনকাম তার শূন্যরপর তিন লাখলেক তিন এল এল বলে লিখিল একু এক টাকাও দিব না তার পিছত তিন লাখের পর ছয় লাখলেক পাঁচ শতাংশ দরত দিব লাগিব কি পাঁচ শতাংশ দরত দিব লাগিব পনেরো হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা টেক্স দিব লাগিব তার পিছত ছয় লাখের পর ন লাখলেক দিব লাগিব বা লাগিছিল দুহাজার তেইশ চব্বিশ বিত্তীয় বর্ষ দিব লাগিছিল ছয় লাখের পর ন লাখলেক দশ শতাংশ দরত দিব লাগিছিল যাত বিত্তীয় বর্ষ ত্রিশ হাজার টাকা তার পিছত ন লাখের পর বারো লাখলেক পনেরো শতাংশ দরত দিব লাগিছিল পঞ্চল্লিশ হাজার টাকা পঞ্চল্লিশ হাজার টাকা তার পিছত বারোরপর পনেরো লাখলেক বিশ শতাংশ দরত দিব লাগিছিল ষাঠি হাজার টাকা ষাঠি হাজার টাকা আর পনেরো লাখের পর উনৈশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকালেক উনৈশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা কারণ ফিফটি পার্সেন্ট ডিডাকশন পাইছে ত্রিশ শতাংশ দিবলগা হয়েছিল এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা গতি যার বিশ লাখ টেক্সেবল এমাউন্ট বছরি দুহাজার তেইশ চব্বিশ বিত্তীয় বর্ষত দিবলগা হয়েছিল দুই লাখ পঁচাশি হাজার টাকা দুই লাখ পঁচাশি হাজার টাকা দুই লাখ পঁচাশি হাজার টাকা এই যে ব্রেকেটবোর আমি দেখালো এই ব্রেকেটবোরপরাই আপনি আপনার যুক্ত উপার্জন বছরি সেই উপার্জন 
जितु ब्रेकेटर होते खाप खाए हे ब्रेकेट तो पेलाय कैलकुलेट कर ले आपुनी किमान दिबो किमान टका दिबो लाइबो तार हिसाब तो उलाय जाबो उदाहरण स्वरूपे 9 लाख पर 6 लाख लगे 5 शतांश 15000 हकलवे दिबो लाइबो जदि 6 लाख के ऊपर दरमहा 6 लाख पर 9 लाख लगे 10 शतांश 30000 दिबो लाइबो उदाहरण स्वरूपे कारोबार जदि दरमहा 10 लाख टका 10 लाख टका जदि कारोबार दरमहा ए 15000 तो दिबो लागिबो ए 10 लाख टका जदि कारोबार टैक्सेबल अमाउंट आफ्टर डिडक्शन after deduction, after my 2023 service borrower, the borrower is going to do it. The after deduction, 5000 deduct for a piece of taxable amount as a lot. The taxable amount as a lot. amount as a lot. The taxable 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 amount as a lot. The no lacoloi, the dosotan cod or the trees are toka, hate trees are toka, the Bulugia visil, or tatris hazartoka, punhazartoka, ponsul hazartoka, no lacoloke dile, tarpisot, no la corpora, barla coloke, punhotanko, no la corpora, barla coloke, punhotanko, tat, no la corpisot, or tuk to hobbet or text the Bulugia mount, hakilgo, ek lactoka, ek lactoka, punhotan cotton or text hakibo, or tat he ponsul is our hote, or punro hazard upon his zukoi, or tat punro ek lacor, punhotanko is a punro hazard. Punhu hazard with the Jukura Hoy, Hati Hazard. Or Tat Doslak Ponsas Hazard, that taxable amount as ill do hazard, so bis taste of bis borhot, Teo di Bolagasil, Hati Hazard Toka. Etia Munimola Citramon or Punor Pongo to Lujan, Teoko say, Bisla Koloke, Parjon Korazon, Bekti, no Tun put Dutire, who threw hazard Panshotoka, tax or a high power paribo bosuri. Etiami, Bislak Toka Dormopo, Bektizon, do hazard taste of bis borhot, calculation to Kuri Gompalo, Teo, do we lack Posahi Hazard Toka? The ball lagibo. The ball lagisile. Into a bar town, Kiman toka di bolagibo. Bislak toka town, bosori taxable income. Ami bitio borho to duilusu, do hazard so bis, do hazard possess or tatsolito bitio borho. Huin nor pratinilak, tinilak, nil. Yat kisu pritokota, his support kisu pritokota asse, kisu patokoase, kisu pritok, agordo bitio borhotque. Tinila corpora hat lak tokaloi. Pass hotanko, dorot town di bolagibo, bis hazard toka, my bis hazard toka. Tarpisot hat lacor pora, dos lacoluke, teo, dos hotanko, dorot di bolagibo, trees hazartoka, trees hazartoka, tarpisot, hatorpa, do hoigul, do horpra barlois, I remember, do horpra barla for pitro, do horpa barla for bracket of teo, a co di bolagibo, punhor hotank for dorot, trees hazartoka, tarpisot amizam, barla corpora, punhor lacolu. Barola Corpora Punhola Cor, he racket to Teo Divolaibo, Biscotan Cor, Retot, Hatilak Toka, Arutarpisot Punhola Corpora Unois Hazar Possis La Colloy, Unois Hazar Possis, current a bizar to Teo Itimode, seventy five thousand exam Cora Hosil, standard deduction, a exemption Teo Hepai, a deduction to Teo Hev Hel Kuru Pare, Z salary, Z Dormohapai. But if you have a lot of people who are in the world, you can see that the people who are in the world are in the world. One lakh is in the world. One lakh is in the world. But if you have a lot of people who are in the Zar, this is on Bekti, Teon, do hazard taste, so is Bitio Borho, Dibolagisil, do you lack Posahi Hazartoka? A barton Dibologa Hose, do you lack hot hosti hazard pass hotoka? Tofat to Kiman? Difference to amount or difference to Hose, who toro hazard pass hotoka? Who toro hazard pass hotoka? Or that Bislak toka Dormapo as on Bekti, Bislak toka taxable income, Toka as on Bekti. Notun to tax regime, Azir Pram Hose, Bazi Gona Kora Hose, Notun tax regime or Nukuri, Hutura has our pass hotoka or a high pabo. You get a period or hock, a hose bislehon, Notun tax regime or a bislehon agborhalu, Purihon car di corpora bislehon agborhalu, Bohoket and Yom, Notun Yom Prodigio Hose, Potom to Hose, Punorko Sutunko Hongzuk to Hua Hokolo Karne, Standard deduction, Ponsa Zazarpra, Pohoti Pohotu has a little bit deep. I say, salary, Dormaha Bugi Hokolo Karne. Karo Barzodi, Panslak Toka taxable income. Bakaro Barzodi, Hatlak Toka taxable income. Teor He taxable income or pra, Pohotur Hazar, minus Kuri, Zitu Notun amount, or Tat 
সাত লাখৰ পৰা পঁয়সত্তৰ হাজাৰ মাইনাচ কৰিলে থাকিল গৈ ছয় লাখ পঁচিছ হাজাৰ সেই ছয় লাখ পঁচিছ হাজাৰতহে টেক্সটো কেলকুলেট হ'ব যিহেতু তিনি লাখলৈকে কোনো ধৰণৰ টেক্স নাই গতিকে ছয় লাখ পঁচিছ হাজাৰৰ পৰা পুনৰ তিনি লাখ আপুনি মাইনাচ কৰি দিয়ক তিনি লাখ পঁচিছ হাজাৰ হ'লগৈ তিনি লাখৰ পৰা ছয় লাখৰ এই ব্ৰেকেটটোত যিহেতু পাঁচ শতাংশ কৰ নিৰূপণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ তিনি লাখ পঁচিছ হাজাৰৰ পাঁচ শতাংশ তেওঁ আয়কৰ দিব লাগিব অৰ্থাৎ ষোল্ল হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা কিন্তু সেই ষোল্ল হেজাৰ দুশ পঞ্চাছটোৰ তেওঁ তেওঁ পঞ্চাছটোৰ তেওঁ ৰেহাই ল'ব পাৰে কেনেকৈ ৰেহাই ল'ব পাৰে ইনকাম টেক্স এক্টৰ এইটি ছেভেন এ যি নিয়ম অধিনিয়ম সেই অধিনিয়মৰ যোগেদি তেওঁক সেই ষোল্ল হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকাৰো ৰেহাই দিয়া হয় অৰ্থাৎ তেওঁ কোনো ধৰণৰ টেক্স প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে এই এইটি ছেভেন এৰ যি নিয়ম এই নিয়মটো সাত লাখ টকালৈকে যাৰ যাৰ দৰমহা সেইসকলৰ কাৰণেহে প্ৰযোজ্য আৰু কাৰোবাৰ যদি কাৰোবাৰ যদি দৰমহা যোৱাটো বৃত্তীয় বছৰতকৈ এইটো বৃত্তীয় বছৰত মাত্ৰ দহ হেজাৰ টকা বৃদ্ধি হৈছে যোৱাবাৰ সাত লাখ আছিলে টেক্সেবল এমাউণ্ট এইবাৰ গৈ টেক্সেবল এমাউণ্ট দহ হেজাৰ হ'লগৈ অতিৰিক্ত সেই এমাউণ্টটোৰ কাৰণে যদি তেওঁ ওপৰৰ ব্ৰেকেটটোলৈ গুচি যায় আৰু ওপৰৰ ব্ৰেকেটটোলৈ গুচি যোৱাৰ ফলত তেওঁ যদি টেক্স বাঢ়ি যায় তেতিয়া এই যি বৰ্ধিত টেক্স সেই বৰ্ধিত টেক্সটো দিলেই হ'ল তলৰ ব্ৰেকেটটোত তেওঁৰ যিমান টেক্স ধাৰ্য হৈছে সেই টেক্সৰ ৰিবেট পোৱা যায় আৰু সেই ৰিবেট প্ৰদান কৰা হয় এইটি ছেভেন বিৰ যোগেদি এইটি ছেভেন বিৰ যোগেদি অৰ্থাৎ যদি নমিনেলি টেক্স বৃদ্ধি হৈছে নমিনেল দৰমহা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে কম এমাউণ্টৰ কম পৰিমাণৰ টেক্সেবল ইনকাম বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ সাত লাখ টকা যোৱাবাৰ আছিলে টেক্সেবল এমাউণ্ট এইবাৰ যদি সাত লাখ দহ হেজাৰ হ'ল আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ যদি ওপৰৰ ব্ৰেকেটটোলৈ গুচি গ'ল ওপৰৰ ব্ৰেকেটটো উদাহৰণস্বৰূপে ওপৰৰ ব্ৰেকেটটোলৈ তেওঁ যদি ধৰি লওক বিছ হাজাৰ টকাৰ তেওঁৰ ওপৰৰ ব্ৰেকেটটোত পৰিল অতিৰিক্ত বিছ হাজাৰ টকা তেওঁৰ ওপৰৰ ব্ৰেকেটটোত পৰিল আৰু ওপৰৰ ব্ৰেকেটটোত যদি দহ শতাংশ ইনকাম টেক্স ধাৰ্য কৰা হয় বিছ হাজাৰ টকাৰ দহ শতাংশ তেওঁৰ ইনকাম টেক্স লাগিব অৰ্থাৎ দুহেজাৰ টকা লাগিব সেই অতিৰিক্ত দুহেজাৰ টকাটো তেওঁ দিলেই হ'ল তলৰ ব্ৰেকেটটোৰ যি এমাউণ্ট সেই এমাউণ্টটো তেওঁ নিদিলেই হ'ল সেই নিয়ম প্ৰযোজ্য এইটি ছেভেন এ বিৰ যোগেদি এইটি ছেভেন বিৰ যোগেদি সেই ধৰণৰ মধ্যবিত্তসকলক সেই ধৰণৰ ইনকাম টেক্স এক্টৰ বিভিন্ন নিয়ম অধিনিয়মৰ যোগেদি ছেকশ্যন ছাব ছেকশ্যনৰ যোগেদি ৰেহাই দিয়া হয় তেওঁলোকক সকাহ দিয়া হয় এতিয়া আন এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ উত্থাপন হ'ব পাৰে মনত সেই প্ৰশ্নটো এই যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন কিয় দিয়া হৈছে বিগত সময়ত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন নাছিলে বিগত সময়ত এক্সেমশ্যন ল'ব পাৰিছিল আপ টু এ চাৰ্টেন এমাউণ্ট ডেৰ লাখ টকালৈকে এক্সেমশ্যন ল'ব লাগিছিল এক্সেমশ্যন ব্যৱস্থাটো এই ধৰণৰ আছিলে আপুনি এল টি চিৰ এপ্লাই কৰি ফুৰিবলৈ গৈছে সেয়া তাৰ ৰিফাণ্ড বিচাৰিব পাৰে বা তেনেধৰণৰ টেক্স ৰিবেট পাব পৰা বিভিন্ন উপায় আছিলে কিন্তু বহু লোকে সেই টেক্স ৰিবেটটো এভেইল কৰে সেই কামটো নকৰি অৰ্থাৎ ফুৰিবলৈ নগৈ বা এল টি চি এল টি চিৰ সুবিধা গ্ৰহণ নকৰি বিভিন্ন ফলচ ডকুমেণ্ট বা ভুৱা নথি দেখুৱাই টেক্স ৰিবেটটো দাবী কৰে এই যি ভুৱা দেখো ডকুমেণ্ট বা ভুৱা নথি প্ৰদান কৰি টেক্স ৰিবেট দাবী কৰাৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা আঁতৰাবলৈ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এমাউণ্ট বা এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এমাউণ্ট টেক্সেবল এমাউণ্ট টেক্সেবল এমাউণ্টটোৰ পৰা ডিডাক্ট কৰি দিয়াৰ এই নতুন নিয়ম আৰম্ভ কৰা হ'ল এইবাৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি পঁয়সত্তৰ হেজাৰ টকা ডিডাক্ট কৰা হ'ব কমাই দিয়া হ'ব যি টেক্সেবল এমাউণ্ট সেই এমাউণ্টৰ পৰা কৰৰ যি এমাউণ্ট সেই এমাউণ্টটোৰ পৰা পঁয়সত্তৰ হাজাৰ টকা মাইনাচ কৰি যিটো ফিগাৰ আহিব যিটো পৰিসংখ্যা আহিব সেই পৰিসংখ্যাটোৰ ওপৰতহে কৰ লাগিব ইতিমধ্যে মই বিশ্লেষণ কৰিছোঁৱেই শেষত পুনৰ সাত লাখ টকাৰ এটা বিশ্লেষণ সাত লাখ টকাৰ বিশ্লেষণটো আগবঢ়াওঁ বা ছয় লাখ টকা যদি বিশ্লেষণটো আপোনালোকে শুনিব বিচাৰে ছয় লাখ টকা যদি কাৰোবাৰ বছৰি টেক্সেবল এমাউণ্ট তেওঁৰ ছয় লাখ টকাৰ পৰা পঁয়সত্তৰ হাজাৰ টকা মাইনাচ হৈ যাব থাকিল তেওঁ পাঁচ লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকা পাঁচ লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকাতহে কৰ লাগিব তাৰে শূন্যৰ পৰা তিনি লাখলৈকে একো কৰ দিব নালাগে তিনি লাখৰ ওপৰত তেওঁৰ অতিৰিক্ত এমাউণ্ট হৈছে দুই লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকা অৰ্থাৎ পাঁচ লাখ পঁচিছৰ পৰা তিনি লাখ মাইনাচ কৰি দিয়ক পাঁচ লাখ পঁচিছ হাজাৰৰ পৰা তিনি লাখ মাইনাচ কৰি দিয়ক আমাৰ হাতত থাকিলে দুই লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকা দুই লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকাত পাঁচ শতাংশ দৰত এঘাৰ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ এঘাৰ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা তেওঁ কৰ দিব লাগিব আৰু এই ছয় লাখ টকাৰ ছয় লাখ টকাৰ যদি আমি কেলকুলেশ্যনটো দুহেজাৰ
এই ধরনের ক্যালকুলেট করে গিয়ে থাকলে বিশ লাখ টাকা যার টেক্সেবল ইনকাম উইথ স্ট্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন তো সোতর হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা রাহি করব পাব এইটে হয়েছে নতুন যে নিয়ম নতুন টেক্স রিজিম এন টি আর বলে কয় নতুন টেক্স রিজিমর ক্যালকুলেশন ইয়ার আগে পুরনি টেক্স রিজিম তো আসে ওল্ড টেক্স রিজিম আসে কিন্তু কিন্তু সুবিধা সুযোগ দিয়া হয়েছে কোনোবাই যদি নতুন নিয়ম মতে টেক্স দিব বিচার নতুন নিয়ম মতে দিব পাব কোনোবাই পূর্বর যে নিয়ম আসে দুহাজার তেইশ চৌবিশ বিত্তীয় বর্ষর আগর যে নিয়ম আসে সেই নিয়ম অনুসারে যদি কোনোবাই দিব বিচার সেই ধরনে দিব পাব আর বিত্তমন্ত্রীগুলো কোয়া মতে থ্রি ফোর্থ চারি তৃতীয়াংশ লোক ইতিমধ্যে অর্থাৎ চারি ভাগ তিন ভাগ লোক ইতিমধ্যে নতুন টেক্স রিজিম অনুসরি টেক্স দিয়া আরম্ভ করেছে এয়া হয়েছে করর ব্যবস্থা প্রিয় দর্শক আজি নতুন আয়কর ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা ঘোষণা করা হল অনাগত সময় পুরনি যে নিয়ম সেই নিয়ম নোহা হয়ে নতুন নিয়ম প্রযোজ্য হব আর যেতেই যেমানেই বছর বাগরি যাব যি এক স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের যে এমাউন্ট সেই এমাউন্টও বাড়ি গিয়ে থাকিব মধ্যবিত্ত সকাহ দিবর কারণে এই নতুন নিয়মবর করা হয়েছে যাতে মধ্যবিত্ত সকাহ পায় সকলে টেক্স পরিশোধ করব লাগে টেক্স পরিশোধ করা আমি পরিশোধ করা ধরনের দেশের উন্নয়নমূলক কাম কাজব করা হয় ইয়াতে আর একটা কথা কই থাকো এই সিম্পল মানে ক্যালকুলেশন দেখালো ইয়াতেও কিন্তু একটা এডুকেশন চেস সকরে পর লোক হয় চারি শতাংশ এডুকেশন চেস টেক্সেবল এমাউন্ট চারি শতাংশ এডুকেশন চেস ল গতি যান ক্যালকুলেশন করল টেক্সেবল এমাউন্ট যি হয় তার চারি শতাংশ চারি শতাংশ অঙ্ক করে উলিয়াই যি হয় সেই মাইনাস করে দিলে আপনার একবারে একুরেট ফিগার তো পাব সঠিক ফিগার তো পাব চারি শতাংশ চেস ল হয় যোটে অঙ্ক তো সরল করবলে আমি চারি শতাংশ চেস লোয়ার গোটে প্রক্রিয়া তো আঁতরালো আর যি আন যি রিবেট এটাও পাওয়া যায় সেই রিবেট সমূহ ইয়াত উল্লেখ করা হওয়া নাই টেক্সেবল এমাউন্ট এক সরলীকৃতভাবে আমি এই অঙ্ক তো করে দেখালো টেক্সেবল এমাউন্টরপা কি টেক্স দিব লাগবে সরলীকৃতভাবে অঙ্ক তো করে দেখালো প্রিয় দর্শক এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জানাব আপনার যদি কিনা ইনপুট থাকে আমাকে জানাব এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জানাব আর ইতিমধ্যে আজি বাজেট বাজেট ঘোষণা হল বাজেটর বাজেট বাজেটর উপর সকলে চোকা দৃষ্টি রাখে বাজেটর উপর সকরে আশা প্রত্যাশা থাকে কি কি সামগ্রীর দাম বাড়িলে কি কি সামগ্রীর দাম কমিলে সকলে জানি বিচার তার সমান্তরাল হয়ে নিজের রাজ্য এবার বাজেটত কি দিয়া হল বা এইবার বাজেটত কি নিজ আমার অসমখনে কি কি পালে সেই ধরনের প্রশ্নসমূহ সকলের মনত উদয় হয় এবার বাজেটত কারণে অসমৰ বানপানীর কারণে এক মূল্য ধার্য করা হয়েছে কিমান মূল্য ধার্য করা হয়েছে সেই কথা কিন্তু বিত্তমন্ত্রীগুলো নিজের ভাষণত জনা নাই ইয়ার বিপরীতে বিহারত বানপানী প্রতিরোধ করবলে এগারো হাজার কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে বলে বিত্তমন্ত্রীগুলো জানাইছে পরবর্তী সময়ত কারণে কিমান ধন ইয়ারমার্ক করা হয়েছে বাসর কারণে বানপানী নিয়ন্ত্রণের কারণে কিমান ধন ধরে রখা হয়েছে কিমান এমাউন্ট ধরে রখা হয়েছে পরবর্তী সময়ত গম পাম কিন্তু এই যে নতুন টেক্স রিজিম এই রিজিমে স্বাভাবিকতে সুদূর পুখুরীর প্রভাব বিস্তার করব সকলে জানি বিচার কি ধরনের হব এই বিশ্লেষণ কেনে পেলে আমাকে জানাব অনাগত সময় দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বাতরির কারণে চাই 